வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் சேட்டலைட் பைபிள் ஸ்கூல் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக வான்வழி வேத வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வான்வழி வேத வகுப்பு என்பது தான் ஆன்லைன் பைபிள் கிளாஸஸ் என்பது என் அன்பு சகோதரர்களே உலகத்தில் நீங்கள் எந்த முனையில் தேசத்தில் எந்த கடற்கரையில் நீங்கள் இருந்தாலும் தமிழ் பேசக்கூடிய மக்கள் வேத வசனங்களை வகுப்பு போல ஒரு பட்டதாரி மாணவனாக படிப்பதற்கேற்ற பாடங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் உங்களுக்கு வழங்குகிறோம் மூன்றாவது ஆண்டு முடிந்து மறுபடியும் முதலாவது ஆண்டு தொடங்குகிறது முதல் மூன்று ஆண்டுகளில் படித்த மாணவர்களில் ஏறக்குறைய ஒரு இரநூறு பேரை நாங்கள் பட்டதாரி மாணவர்களாக மாற்றினோம் சில பேர் தொடர்பு கொள்ள முடியல சில பேரை நாங்கள் வந்து சந்திக்க முடியல இந்த ஆண்டு இந்தியாவை கடந்து வெளிநாடுகளில் வாழ்கிற மாணவர்களையும் வந்து நேசித்து அவர்களை பட்டதாரி மாணவர்களாக அவர்களுக்கு பட்டங்களை அளிக்க நாங்கள் விரும்புகிறோம் எப்பொழுதுமே படிப்பு என்பது ஒரு கடமையும் ஒரு உபயோகத்தையும் காட்டுகிறது எவ்ரி லேர்னிங் லீட்ஸ் டு ஸ்டடி எவ்ரி ஸ்டடி லீட்ஸ் டு ஏ கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கிராஜுவேஷன் இப்போ படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் பொழுதுபோக்காக நம்ம படிக்கல அதை முடிப்பதற்காக படிக்கிறோம் அப்போ படிப்பை முடித்தால் அதற்குரிய மதிப்பு மரியாதையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் வேத மாணவர்களை பட்டதாரி மாணவர்களாக மாற்றுவது எங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரே ஒரு சிறிய புத்தகம் சிறிய தீர்க்கு தரிசன பட்டியலில் உபதியா என்ற ஒரு புத்தகத்தை நம்ம இன்றைக்கு தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த உபதியா என்ற இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் திறக்கும்போது அதில் ஒரே ஒரு அதிகாரம் தான் இருக்குது அந்த ஒரே அதிகாரம் இருபத்தோரு வசனங்களை உடையதாக இருக்கிறது இந்த உபதியாவும் நம்ம பைபிளில் பழைய ஏற்பாட்டில் படிக்கிற எலியாவும் காட்டம்பரரி ஒரே காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் அதாவது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு சற்றேறக்குறைய எண்ணூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளில் இந்த மக்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க எலியா யூதர்கள் மத்தியில் ஊழி செய்யும் போது உபதியா இஸ்ரேலர்கள் மத்தியில் ஊழி செய்கிறவராக இருக்கிறார் உங்களுக்கு ஏற்கனவே விளக்கமாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதாவது சாலுமோன் ராஜா காலம் வரைக்கும் தான் மொத்தமாக இஸ்ரேலர்கள் என்று அவர்கள் இருந்தாங்க சாலுமோனுடைய மகனாகிய ரிகவியம் காலத்தில் பன்னிரெண்டு கோத்திரமாக இருந்த இஸ்ரவேலர்கள் கலகம் செய்து உடைந்து இரண்டு பகுதியாக பிரிந்தாங்க ஆகவே வடக்கு பக்கமாக போனவர்கள் சமாரியாவை தலைநகராக கொண்டு தங்களை இஸ்ரவேலர் என்று அழைத்து கொண்டாங்க அவங்க பத்து கோத்திரம் தெற்கு பக்கமாக நின்றவர்கள் இருசுலேமை தலைநகராக கொண்டாங்க அவர்கள் தங்களை யூதர்கள் என்று அழைத்து கொண்டாங்க இந்த ரெண்டு பிரிவுக்கும் ராஜாக்கள் இருந்தாங்க அதனால் தான் நம்ம பைபிளில் யூதருடைய ராஜா யார் இஸ்ரவேலின் ராஜா யார் என்ற வரலாற்றை திரும்ப 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 நம்ம படித்து கொண்டே வருகிறோம் நான் சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போது யூதர்கள் மத்தியில் ஊழி செய்கிற ஒரு தீர்க்குதரிசி பிரஜாதியர்களாகி அந்த இஸ்ரவேல்கள் மத்தியில் ஊழி செய்கிற ஒரு தீர்க்குதரிசி ஒவதியா அந்த இஸ்ரவேல்களுக்காகவும் எலியா அந்த யூதர்களுக்காகவும் ஒரே நேரத்தில் ஒரே காலகட்டத்தில் அவர்கள் பணியாற்றுகிறார்கள் ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அநேக நாள் சென்று மூன்றாம் வருஷமாகையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை எலியாவுக்கு உண்டாகி நீ போய் ஆகாப்புக்கு உன்னை காண்பி நான் தேசத்தின் மேல் மழையை கட்டளையிடுவேன் என்றார் அப்பொழுது எலியா ஆகாப்புக்கு தன்னை காண்பிக்க போனான் பஞ்சமோவெனில் சமாரியாவிலே கொடியதாக இருந்தது இந்த இடத்துல சமாரியா என்பது புரஜாதிய பட்டணமாக கருதப்பட்டது ஆனபடியால் ஆகாப் 
அரண்மனை விசாரணைக்காரனாகிய ஒபதியாவை அழைப்பித்தான் ஒபதியா கத்திற்கு மிகவும் பயந்து நடக்கிறவனாக இருந்தான் சகோதரர்களே இந்த இடத்துல தான் எலியாவும் ஒபதியாவும் ஒரே சமயத்தில் பணியாற்றிருக்காங்க இந்த ஒபதியாவை கொண்டு தான் அந்த தீர்க்க தரிசன புத்தகம் பேசப்பட்டிருக்கு ஒன்று ராஜாக்கள் பதினெட்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் பாருங்கள் எசபேல் கர்த்தரின் தீர்க்க தரிசிகளை சங்கரிக்கிற போது ஒபதியா நூறு தீர்க்க தரிசிகளை சேர்த்து அவர்களை கெபிக்கு ஐம்பது ஐம்பது பேராக ஒழித்து வைத்து அவர்களுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் கொடுத்து அவர்களை பராமரித்து வந்தான் கவனிச்சுங்களா இந்த இடத்துல ஒவ்வொதியே எப்படிப்பட்ட மனிதன் அவன் எவ்வளோ அன்புள்ள மனிதன் அவன் தேவனுக்கு பிரியமான மனிதன் கத்தருடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிற நூறு தீர்க்க தரிசிகளை இரண்டு கெபிகளில் ஒழித்து வைத்தான் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்ஸ் வெர் சீக்ரெட்லி கெப்ட் இன் டூ கேவ்ஸ் சகோதரர்களே தீர்க்க தரிசி என்று சொன்னால் வெறும் தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லுவது மட்டுமல்ல நல்ல கிரிகளை செய்வர்களாகவும் அவர்கள் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனாகத்தான் இந்த உபதியா இருக்கிறார் இப்பொழுது ஒன் ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் முதல் சில வசனங்கள் எலியா செய்த எல்லாவற்றையும் அவன் தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாரையும் பட்டைத்தால் கொன்று போட்ட செய்தி அனைத்தையும் ஆகாப் எசபேலுக்கு அறிவித்தான் இந்த இடத்துல எலியா தவிர ஒளிந்து கொண்டிருந்த நூறு பேரையும் தீர்க்க தரிசிகளை ஆகாப் என்ற ராஜாவனுடைய மனைவி எசபேல் இந்த எசபேல் என்பவள் பேய் வணக்கக்காரி தீர்க்க தரிசிகளை கொன்று அவள் இரத்த பழியை பூமியில் சிந்தினவள் காயின் தன் சகோதரன் ஒருவனை கொன்ற போது அவன் சபிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் அப்படியானால் எசபேல் எவ்வளோ பயங்கரமான சபிக்கப்பட்டவளாயிருப்பாள் என்று எண்ணி பாருங்கள் இப்பொழுது எசபேல் என்ன சொல்கிறாள் ஒரு ஆள் தப்பிச்சிட்டான் அவன் பேர் எலியா அவனை பிடிச்சிட்டு வந்து நாளைக்கு இந்நேரத்துக்குள்ள அவனுடைய தலையை வெட்ட வேண்டும் என்று ஆணையிடுகிறாள் இரண்டாம் அவசரம் பாருங்கள் அப்பொழுது எசபேல் எலியாவின் இடத்தில் ஆள் அனுப்பி அவர்கள் ஒவ்வொருடைய பிராணனுக்கு நான் செய்தது போல நான் நாளை இந்நேரத்தில் உன் பிராணனுக்கு செய்யாதே போனால் தேவர்கள் அதற்கு சரியாகவும் அதற்கு அதிகமாகவும் எனக்கு செய்ய கடவர்கள் என்று சொல்ல சொன்னான் இதில் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை தேவன் என்று சொல்ல தேவர்கள் கவனித்து பார்த்தீங்களா அவள் ஒரு பேய் வணக்கக்காரி அவளுக்கு எல்லாமே கடவுள் தான் அவளுடைய கடவுள் நம் நாட்டில் அது மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆகவே இந்த பின்னணியை நீங்கள் மனதில் வைத்து கொண்டு இந்த புத்தகத்தை படித்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்பொழுது உபதியா முதல் வசனம் உபதியாவின் தரிசனம் கத்ராகி ஆண்டவர் ஏதோமை குறித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எழும்புங்கள் அதற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண எழும்பும் வாருங்கள் என்று அறிவிக்க ஸ்தானாதிபதி ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்பும்படி செய்தியை கத்தர் சொல்ல கேட்டோம் இந்த இடத்துல ஏதோம் என்ற ஒரு வார்த்தையை நம்ம படிக்கிறோம் ஏதோமும் கூட இஸ்ரவேலருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒருவன் தான் ஆனால் அவனை ஆரம்ப காலத்திலேயே ஒதுக்கி வைத்து விட்டார்கள் காரணம் என்னென்னா லோத்தனுடைய குடும்பத்தின் வழியாக தவறான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையின் வழியாக அவன் பிறந்ததினால கத்தர் அவனை அறுவறுத்து இஸ்ரவேலர்கள் அவனை தங்களுடைய குடும்பமாக ஏற்றுக்கொள்ளலை இந்த யோதம் இப்பொழுது பலம் பெற்று இஸ்ரவேலர்களுக்கு எதிராகவே எழும்பி வருகிறான் சில சமயங்களில் நாம் சாப்பிட்ட மீன் முள் நம்ம காலையே குத்தனா எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இந்த மனிதன் இஸ்ரவேலருக்கு எதிராக வருகிறான் கத்தரால் வெறுக்கப்பட்ட சபிக்கப்பட்ட துரத்தப்பட்ட தூரமாக்கப்பட்ட இந்த மனித புறப்படுகிறான் என்று சொல்கிறார் இப்பொழுது அந்த யோதமை கத்தர் விசாரிக்கப் போகிறார் என்று தான் இந்த புத்தகத்தினுடைய செய்தியாக இருக்கிறது இப்பொழுது உபதியா மூன்றாவது வசனம் 
கண்மலை வெடிப்புகளாகிய உன் உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே குடியிருந்து என்னை தரையிலே விழத் தழுகிறதுக்கு யார் என்று உன் இறுதியத்தில் சொல்கிறவனே உன் இறுதியத்தின் அகந்தையை உன்னை மோசம் போக்குகிறது எப்போதுமே மனிதர்கள் வசதி வந்துவிட்டால் அவருடைய கண்களில் கொழுப்பிலே மறைந்து கர்வம் அடைந்து சொந்தம் வந்தம் பார்க்க முடியாமல் நீ யார் எனக்கு தெரியாது உன்னை நான் பார்த்ததே கிடையாது நீ வேறு நான் வேறு அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வளர்ந்துருவோம் ஒரு சம காலத்தில் நண்பர்களை பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி குடும்பத்தினரை நம்ம பார்க்கலாம் திடீரென்று பணக்காரான குடும்பம் தன்னுடைய மற்ற குடும்பங்களை பார்க்கும்போது கேவலமாக மதிப்பதை கூட நம்ம பார்க்குறோம் சகோதரில் இந்த கர்வ நிலையில் தான் அன்றைய ஏதோ இருந்தது என்னை யார் கீழே தள்ள முடியும் என்ற ஒரு கேள்வியோடு அவர்கள் இருந்தது பைபிள் வரலாற்றை நம்ம எடுத்து படித்தோம்னா ஆதியாகமும் பதினோராவது அதிகாரம் நான்காவது வசனம் பாருங்கள் பின்னும் அவர்கள் நாம் பூமியின் மீது எங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நமக்கு ஒரு நகரத்தையும் ஒன்று வானத்தை அளாவும் சிதறம் உள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி இரண்டு நமக்கு பேர் உண்டாக பண்ணுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி கொண்டார்கள் மூன்று விஷயங்களை இங்கே பார்க்குறோம் இந்த சம்பவம் நோவனுடைய வெள்ள காலத்துக்கு பிறகு நடந்தது நோவனுடைய வெள்ள காலத்துக்கு பிறகு மனிதர்கள் திருந்தினார்களா மனம் மாறினார்களா தேவனை தேடினார்களா உண்மையுள்ளவர்களாக இருந்தார்களானா இல்லை மறுபடியும் கொடிய மக்களாக மாறிட்டாங்க அவர்கள் சிறையர் என்ற தேசத்தில் ஒரு சமபூமியை கண்டு ஒரு கோபுரத்தை கட்டினாங்க அந்த கோபுரத்தினுடைய பேர் தான் பாபேல் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த கோபுரத்தை அவங்க கட்டுறதுக்கு முன்னால் அவங்களுக்கு மூணு நோக்கம் இருந்தது அந்த நோக்கம் என்ன என்பது தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் நாம் சிதறி போகாதபடிக்கு ஒரு நகரத்தையும் ஒரு கோபுரத்தையும் நாம் கட்டுவோம் நமக்கு பேரை உண்டாக்கி கொள்வோம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதாவது இன்னொரு வெள்ளம் வந்தால் நம்மை காப்பாற்றிக்கலாம் ரெண்டாவது ஒரு கோபுரத்தை உயரமாக கட்டினா வானத்தில் யார் இருக்கிறார்ன்றதை போய் பார்க்கலாம் மூன்றாவதாக நமக்கு ஒரு பெரிய பேர் ஏற்படும் புகழ்ச்சி உண்டாகும் இப்படிப்பட்ட மூட தனங்களோடு அந்த மக்கள் அதை கட்டினார்கள் அதே போல் அவர்கள் கட்டி கொண்டிருந்த போது கர்த்தர் அவர்களுடைய துன்மார்க்க செயலை கண்டு அவருடைய பாஷையை குழப்பிவிட்டார் தாறுமாறாக்கி விட்டார் பாஷை முறிந்து போன போது ஒரே மொழி அங்கே இல்லாத போது யார் என்ன பேசுகிறான் என்று விளங்காமல் போச்சு ஆதியாம் பதினோராம் அதிகாரம் ஏழு எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் நாம் இறங்கி போய் ஒருவர் பேசுகிறதை மற்றவர் அறியாதபடிக்கு அங்கே அவர்கள் பாஷையை தாறு மாறாக்குவோம் என்றார் அப்படியே கத்தர் அவர்களை அவ்விடத்திலிருந்து பூமியின் மீதெங்கும் சிதறி போக பண்ணினார் அப்பொழுது நகரம் கட்டுகிறதை விட்டுவிட்டார்கள் பூமி எங்கும் வழங்கின பாஷையை கத்தர் அவ்விடத்தில் தாறு மாறாக்கினபடியால் அதன் பேர் பாபியல் எனப்பட்டது கத்தர் அவ்விடத்திலிருந்து அவர்களை பூமி மீது எங்கும் சிதறி போக பண்ணினார் இங்கே தான் பாபியல் என்ற வார்த்தை பாபியல்னா கன்ஃபியூஷன் குழப்பம் என்று அர்த்தமா மொழி கலங்கி விட்டதுனால ஒரு ஒரு மொழி ஒருவருக்கு தெரியாமல் போன போது அவர்கள் எவ்வளோதான் சைக மொழியில் பேசினாலும் ஒன்றும் விளங்கலை அதோட அந்த கோபுரம் கட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு மனிதர்கள் சிதறி போனாங்க அப்படி சிதறி போனவங்க தான் உலகம் முழுதும் பரவி இன்றைக்கு மனிதர்களாக இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி சீனாவில் மொழி பேசுகிறாங்க இந்தியாவில் மொழி பேசுகிறாங்க உலகம் முழுதும் ஆறாயிரம் மொழிகள் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆறாயிரம் மொழிகளும் என்றைக்கு உற்பத்தி ஆச்சு என்றைக்கு தயார் பண்ணாங்க என்றைக்கு அதை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆதியாகவும் பதினோராம் அதிகாரம் பாபியல் கோபுர தண்டை இருந்து விலகி போன மக்களுக்கு தான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ் வித்தியாசமான மொழிகள் அவர்களுக்குள்ளே உண்டாச்சு இன்றைக்கு பல மொழிகள் தேய்ந்து ஏதோ ஒரு மொழியோடு அது ஒட்டி கொள்கிறது அதாவது நிறைய மொழிகள் பேசுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எழுத்து இருக்காது இலக்கணம் இருக்காது பிற மொழிகளின் எழுத்தை அவங்க பயன்படுத்துவாங்க சில பேர் மொழியே எழுந்துட்டாங்க உதாரணமாக வடநாட்டில் இருக்கிறவங்க தென்னாடு வரைக்கும் ஒரு மொழியை இந்தி மொழியை கொண்டு வந்தாங்க 
அதனால் இயல்பாக இருக்கிற மொழியை அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி அதை ஒரு வீட்டு மொழியாக மறுதியாக போய்விட்டாங்க அப்படி தான் இந்த தேசத்தில் நடக்க போகிறது என் அன்பு சகோதரர்களை இந்த பாவியில் எதை நம்ம காட்டுதுன்னா மனிதன் எவ்வளோ உயரத்துக்கு போய் தன்னை காப்பாற்றிக்க முடியாது அவனுடைய மொழியினால் எல்லாத்தையும் இணைச்சிட முடியாது இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தேசம் புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்கி நம்முடைய நாட்டில் ஒரே மொழி என்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க அது எவ்வளோ ஆபத்தானது என்பது மக்களுக்கு புரியல காரணம் இந்த நாட்டில் பதினெட்டு மொழிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரம் மொழிகளுக்கு மேலே பேசப்படுகிறது மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிந்திருக்கிறது மொழியில் கையை வைத்தா ரெண்டு கண்ணை நோண்ண மாதிரி கண்ணில்லாத மனிதனை போல் இந்த தேசம் மாறிடும் இதை நீங்கள் தாழ்மையாக நான் சொல்வதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் வந்து நட்சத்திரத்தில் போய் குடியிருப்போம் அவ்வளோ உயரத்துக்கு போயிடுவோம் கடவுள் எண்களெல்லாம் அங்கே வந்து தொட முடியாது நாங்கள் தப்பிச்சுக்குவோம் நோவா காலத்து வெள்ளம் வந்தாலும் நாங்கள் காப்பாற்றப்படுவோம் பாபியல் கோபுரத்தை விட உயரமான இடத்துக்கு நாங்கள் போய்விடுவோம் சமயத்தில் நாம் கீழ் நின்றுட்டு தரையில் மேலே இருக்கிற நட்சத்திரத்தை பார்த்து சில சமயத்தில் ஆட்கள் பேசுவாங்க நான் நாங்கள் போய் குடியிருக்க போகிறேன் ஏன் அவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கு மனிதர்கள் விஞ்ஞான ரீதியாக சமகாலத்தில் இந்தியா உள்பட நமக்கு அருகில் இருக்கிற கிரகம் சந்திர மண்டலத்துக்கு போனாங்க கால் கூட வச்சாங்க கொடியை நாட்டினாங்க ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் அங்கே குடியேறுவோம் வியாழன் கிரகத்துக்கு நாங்கள் செல்வோம் உலகம் முழுதும் இதற்கான ஆராய்ச்சிகளும் ராக்கெட்டுகளும் அவங்க விட்டுக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் கத்தர் சொல்கிறார் நீ நட்சத்திரத்தில் போய் குடியிருந்தாலும் ஆண்டவர் உன்னை கீழே தள்ளுவார் நான் சின்ன பகையிலாக இருந்தப்போ மரணம் மேலே ஏறி காக்கை கூடுகள் குருவி கூடுகளை ஒரு விளையாட்டு போல் மற்ற பசங்களோடு சேர்ந்துக்கிட்டு அதை அப்படியே கீழே தள்ளுறது அந்த முட்டையோடு கீழே வந்து அது விழும் அந்த கூண்டு அப்படியே சிதறி போயிடும் அந்த கூடு அந்த கூடு அப்படியே சிதறி போயிடும் அது ஒரு சந்தோஷம் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நட்சத்திரத்திலே நீ போய் குடியிருக்கிறேன் என்று நினைச்சா உன் கூட்டை கீழே தள்ளிடுவேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார் இதை உபதியா அன்றைய மக்களுக்கு சொல்கிறார் பாருங்கள் நாலாவது வசனம் நீ கழுகை போல உயர போனாலும் நட்சத்திரங்களுக்குள்ளே உன் கூட்டை கட்டினாலும் அவ்விடத்திலிருந்து உன்னை விழத் தள்ளுவேன் என்று கத்த சொல்கிறார் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கா இப்படி ஒரு வசனம் இருக்கும்போது இந்த உலகம் ஏன் வேறு ஒரு கிரகத்தை நோக்கி போகுது அது பாசிபிளா நிலவில் மனிதன் குடியிருக்க முடியுமா வியாழனில் குடியிருக்க முடியுமா முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு இந்த உலகத்திற்கு எல்லா பணத்தையும் அதில் போட்டு மனிதர்கள் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் பைபிள் படி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூமியை மட்டும்தான் மனிதனுக்கு என்று தேவன் கொடுத்தார் என்று வசனம் சொல்லுது ஒன்லி த எர்த் இஸ் கிவன் ஃபார் மேன் இந்த பூமியில் தான் மனிதனால் நடக்க முடியும் ஓட முடியும் வாழ முடியும் குடிக்க முடியும் உண்ண முடியும் உடுக்க முடியும் இந்த பூமியில் மட்டும்தான் தட்பவெட்ப நிலை மனிதனுக்காக இருக்கிறது நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா இருக்கலாம் ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கலாம் எப்பவுமே மழை காலத்தில் ரெயின் கோட் போட்டுருக்க மாதிரி உங்களை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான உடை வேணால் போட்டுக்கிட்டு அங்கே இருக்கலாம் ஏன்னா அவ்வளோ ரேடியேஷன் அங்கே அவ்வளோ ஆபத்துகள் அங்கே சில இடங்களில் தண்ணீர் கிடையாது என் அன்பு சகோதரில் பாவம் செய்த மக்கள் தங்களை இப்படி நினைச்சு பார்க்குறாங்க ஐ கேன் எஸ்கேப் ஃப்ரம் த லோட் ஐ கேன் பில்ட் மை நெஸ்ட் இன் த ஸ்டார்ஸ் என்னுடைய கூடுகளை நட்சத்திரத்தில் போய் கட்டுவேன் என்று நினைக்கிறான் யாக்கோபு நாலாம் அதிகாரம் பதினாலாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் உன் ஜீவன் எப்படிப்பட்டது கொஞ்ச காலம் தோன்றி பின்பு தோன்றாமல் போகிற புகை போல் இருக்கிறது வேஷமாகவே தெரிகிறான் விருதாவாகவே சஞ்சலப்படுகிறான் ஆஸ்தியை சேர்க்கிறான் அதை யார் வாரி கொண்டு போவான் என்று அறியாத இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட உலகத்தில் 
நீங்கள் நட்சத்திரங்களை பார்த்து அங்கே வாழ்ந்து விடலாம் என்று நினைக்கலாம் இன்றைக்கு நம் நாட்டில் தேச மக்களை ஏமாற்றி திருடின பணங்களை உள்நாட்டில் வச்சுருந்தது பத்தாதுன்னு சொல்லி வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் வச்சுருக்கான் சமுத்திரங்களை வாங்குகிறான் தீவுகளை வாங்குகிறான் உலகத்தில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் தன்னுடைய கள்ள படங்களை கொண்டு போய் வைக்கிறான் என் ஆபத்து எவ்வளோ ஆபத்து நிறைந்த ஒரு காரியத்தை அவங்க செஞ்சுருக்காங்க பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் அவளுடைய கூட்டை நீங்கள் நாடு கடந்து வைத்தாலும் சமுத்திரத்தின் அடியில் வைத்தாலும் மலையின் மேலே வைத்தாலும் முடிவு ஒன்று தான் நீ அங்கேருந்து தள்ளப்படுவாய் உன் நாசியில் இருக்கிற ஆவி உன்னை விட்டு பிரிந்து விடும் உன் ஆத்மா உன்னை விட்டு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ஆகவே உபதியா சொல்கிறார் நீங்கள் தள்ளப்படுவீர்கள் உபதியா ஐந்தாவது வசனம் நீ எவ்வளவாய் சங்கரிக்கப்பட்டு போனாய் திருடராகிலும் ராத்திரியில் கொள்ளை அடிக்கிறவர்களாகிலும் உன்னிடத்தில் வந்தால் கவனிங்க தங்களுக்கு போதுமானது மட்டும் திருடுவார்கள் அல்லவா திராட்சை பழங்களை அறுக்கிறவர்கள் உன்னிடத்தில் வந்தால் சில பழங்களை விட்டு விடுவார்கள் அல்லவா அதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறாரு திருடம் கூட வீட்டுக்குள்ளே வந்தால் எவ்வளோ தூக்கிட்டு போனோமோ எவ்வளோ எடுக்கணுமோ அவ்வளோ தான் எடுப்பான் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போக மாட்டான் தேடி பிடிச்சி வீட்டில் இருக்கிற பத்திரத்தெல்லாம் சுருட்டிட்டு போக மாட்டான் அவனுக்கு தேவை ஏதோ வெள்ளி பொண்ணா நகைகள் அதை மட்டும் படங்களை அழிக்கிட்டு போவான் ஆனால் சில பேர் என்ன சொல்கிறான் நான் மொத்தத்தையும் எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படின்றான் உதாரணம் திருடர்களை பற்றி இங்கே ஒரு திருடனுக்கு கூட ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் ஆனால் பாவம் செய்த மனிதர்கள் அன்றைய மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே போல் தான் இன்றைய மனிதர்கள் இருக்காங்க யூஆர் லூட்டிங் எவ்ரி திங் ஃபார் யுவர் செல் காட் சேஸ் ஐ வில் பிங் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆன் யூ திருடம் கூட ஒரு யோகிதையாக நடக்கிறான் ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு திராட்சை தோட்டத்துக்குள்ளே போகிற ஆள் திருட்டு தானம்மா திராட்சை பழங்களை அறுத்தா எவ்வளோ அறுத்துக்குவான் சாப்பிடுவான் கொஞ்சம் மடியில் வைத்துக்கொள்வோம் அல்லது பாக்கெட்டில் வச்சுக்குவோம் அவ்வளோதான் அவனால் திருட முடியும் ஆனால் நீ திராட்சை தோட்டத்தையே எடுத்துகிட்டு போகலான்னு பார்க்குறியே அப்படி தான் உன் வாழ்க்கையே நீங்கள் என்ன அசம் பண்ணுறீங்க பொறுப்பற்றவர்களாக இருக்கிறீங்க இப்படி நீங்கள் செய்யாதீங்க ஆகவே கடவுள் சொல்கிறாரு நான் உன்னை விசாரிப்பேன் உபதியா பத்தாவது வசனம் நீ உன் சகோதரனாகி யாக்கோபுக்கு செய்த கொடுமை நிமித்தம் வெட்கம் உன்னை மூடும் நீ முற்றிலும் சங்கரிக்கப்படுவாய் சகோதரர்களே ஏசான் ஒருத்தார் தான் அவனுடைய தம்பி தான் யாக்கோபு இந்த இருவரும் ஈசாவுக்கு வழியாக பிறந்தவங்க கத்த சொன்னார் நான் ஏசாவை வெறுத்தேன் யாக்கோபை சிநேகித்தேன்னு சொன்னார் தேவன் நாம் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே நம்மை பற்றி தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார் இந்த ஏசா தன் சகோதரனாகி யாக்கோபுக்கு எவ்வளோ கொடுமை செய்தான்றது நமக்கு தெரியல ஆனால் தேவனுக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் யாக்கோபை நேசித்தேன் ஏசாவை வெறுத்தேன் என்று படிக்கிறோம் இப்பொழுது உபதையா பதினோராம் வசனம் நீ எதிர்த்து நின்ற நாளிலும் அந்நியர் அவன் சேனையை சிறைப்பிடித்து போன நாளிலும் மறு தேசத்தார் அவன் வாசலுக்குள் பிரவேசித்து எரிசேமி பெயரில் சீட்டு போட்ட காலத்திலும் நீயும் அவர்களை ஒருவனை போல் இருந்தாய் உன் சகோதரன் அந்நியர் வசமான நாளாகிய அவனுடைய நாளை நீ பிரியத்தோடு பாராமலும் யூத புத்திரருடைய அழிவின் நாளில் அவர் நிமித்தம் சந்தோஷப்படாமலும் அவர்கள் நெருக்கப்படுகிற நாளில் நீ பெருமை பேசாமலும் இருக்க வேண்டியதாயிற்று கத்த தமது ஜனங்களை எவ்வளவு விதமாய் பார்க்க நம்ம வீட்டில் பாருங்க ரெண்டு பசங்க இருந்தால் சம்பாதிக்கிறவனை தள்ளை தூக்கி வச்சுக்குவாங்க சம்பாதிக்காத ஆளை திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு நியாயமும் கூட ஆனால் அதுக்காக அவன் வீட்டை விட்டு ஓடுற அளவுக்கு நம்ம செய்திடக்கூடாது அவனுக்குரிய காலத்தில் அவள் உருவாகுவோம் சம்பாதிப்போம் நம்ம நினைக்கணும் சில பெற்றோர்கள் அப்படி நினைக்கிறது இல்லை அதே போல் சகோதரர்கள் கூட தன் சகோதரர் மத்தியில் ஒரு ஆளுக்கு அதிக சம்பளம் அதிக பெரிய வேலைன்னு வைங்க கம்மி சம்பளம் ஏழையாக ஒரு சகோதரன் தான் அவனை ஒரு அசட்டை பண்ணுவது அவனுக்கு நல்ல உடை கிடையாது நல்ல சோறு போட மாட்டாங்க நல்ல காலணிகள் வாங்கி தர மாட்டாங்க 
அவன் ஓட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாகனம் இருக்காது சம்பாதிக்கிறவன் எல்லாத்தையும் வச்சுருப்பான் அப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடாது வி மஸ் ட்ரீட் ஆல் ஈவன் நம்முடைய சகோதரி பார்க்கணும் அதாவது இஸ்ரேவேல் மக்கள் அந்த யோதமியர்கள் ஏசாவை போன்ற குணமுடையவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த சகோதரனாக இஸ்ரேவேல் மீது அக்கிரமும் அநியாயமும் ஏற்படும் போது நீ என்ன செய்கிறேன்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டு சந்தோஷமாக நான் போய் நட்சத்திரத்தில் குடியிருப்பேன்னு பேசிக்கிட்டு அவர்கள் மீது அக்கறை செலுத்தாமல் இருக்கியே நீ சகோதரனாக இருந்து இப்படி பண்ணுறியே என்று தான் இந்த தீர்க்கு தரிசனத்தில் பார்க்குறோம் பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் வசனம் உன் சகோதரன் அந்நியர் வசமான நாளாகிய அவனுடைய நாளை நீ பிரியத்தோடு பாராமலும் யூத புத்தருடைய அழிவின் நாளில் அவர்கள் நிமித்தம் சந்தோஷப்படாமலும் அவர்கள் நெருக்கப்படுகிற நாளில் நீ பெருமை பேசாமலும் இருக்க வேண்டியதாயிற்று என் ஜனத்தின் ஆபத்து நாளில் நீ அவர்கள் வாசலுக்குள் பிரவேசியாமலும் அவர்கள் ஆபத்து நாளில் அவர்கள் அனுபவிக்கிற தீங்கை நீ பிரியத்தோடு பாராமலும் அவர்கள் ஆபத்து நாளில் அவர்கள் ஆஸ்தியலை கை போடாமலும் அவர்களின் தப்பினவர்களை சங்கரிக்கும்படி வழிச்சந்தைகளிலே நிற்காமலும் இக்கட்டு நாளிலே அவர்கள் மீதியானவர்களை காட்டி கொடாமலும் இருக்க வேண்டியதாயிற்று அதாவது உபதய என்ன சொல்கிறாரு அந்த இஸ்ரவேல் யூதர்கள் என்ற இந்த ரெண்டு விஷயத்தில் இஸ்ரவேலர்கள் தங்களுடைய சகோதரனாகிய யூதர்கள் பாடுபடும் போது வேதனைப்படும் போது சிறைப்படும் போது கொள்ளையிடும் போது அவருடைய வீடுகள் அழியும் போது நீ பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு சந்தோஷப்பட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு கையை கூட்டி நீ ஆரவாரம் பண்ணி மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாமான்னு கேட்குறார் அதனால தான் புதிய ஏற்பாட்டில் நம்ம படிக்கிறோம் சகோதர சிநேகிதம் நிலைத்திருக்க கடவுது எப்ரேயர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முதல் வசனம் பாருங்கள் சகோதர சிநேகிதம் நிலைத்திருக்க கடவுது நாம் நம்முடைய சகோதரர்களை நேசிக்க வேண்டும் கர்த்தருக்குள் நேசிக்க வேண்டும் இந்த கருத்துக்களோடு இன்றைய புத்தகத்தை நான் நிறைவு செய்கிறேன் இதை நீங்கள் வீட்டில் படித்து பாருங்கள் பிரார்த்தனை செய்வோம் கிருபையும் இரக்கமும் தயவு நிறைந்த தகப்பனே மனிதர்கள் நட்சத்திரத்திலே தங்களுடைய கூடுகளை வீடுகளை வாழ்க்கையை அமைத்து கொண்டாலும் அவர்களை அங்கேருந்து தள்ளுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த எச்சரிப்பை இந்த உலகம் கேட்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் இந்த விஞ்ஞான உலகம் அதை புரிந்து கொள்ளும்படியாக செவிக்கிறார் ஆண்டவரே எல்லா மனுஷனும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று செவிக்கிறார் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்கள் இடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சனெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவுப் பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்க அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமரன் நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு செல்போன் ஒன்பது மூன்று எட்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்